There are mythical places filled with ancient adventures, legends and fairy tales. There are lands where the mist never goes away, hiding in the hills where Corrigans dance until dawn. It's in this magical place where I live, as my father did and his father before him. By the shore of the loch where I find peaceful moments fishing, I also remember with a bit of melancholy those stories my father used to so eloquently spin when I was a wee child. These are the same stories that became lore as each generation of my family passed them from father to son through the passage of time. Richly detailed tales of noble knights and the fine ladies they loved, of slain dragons and magical forest creatures. The sort of tales that keep you longing for more and wishing to be part of the adventure. Yet I also remember one special morning what looked like an average misty morning where, unbeknownst to me, my life was about to change forever. time looking for Nessie. There's been expeditions to hunt for it with mini submarines. There's people who look at the lock all day long trying to see if it breaks the surface. There's been a lot of hoaxes as well. People who made models for Nessie, you know, people who pretended as a monster there. And it's not impossible. Who knows? It's a bit like the Yeti. Does it exist? Nessie? Nessie? Yeah. Who's she? Who's <laughs> she? Is that a girl? Is that a girl you've met? Yeah, I guess Scotland has a lot to offer for the tourists. Um, a lot of diversity of scenery. And of course, there's the famous Loch Ness monster, some sort of prehistoric uh, dinosaur, for want of a better word. It could be some uh, creature that got trapped in one of these locks. So who knows? Nessie might exist. en train d'ouvrir une longueur jamais grimpée enfin par quelques fois <rire> Ça reste le Ben Nevis, qu'en général, ça reste dans l'histoire de l'alpinisme un endroit incontournable. C'est le temple un peu de l'escalade mixte, quoi. Teste-le là qu'on rigole. Hein Teste-le qu'on rigole. Ouais, 
Ah, un excentrique. Tu t'en mets De toi. En Écosse, une, une éthique assez, assez poussée, à savoir qu'il n'y a pas de speed déjà, donc c'est euh, une escalade entièrement sur coinceur. Donc c'est vraiment la montagne euh, vierge et tu, tu grimpes ta ligne en te protégeant naturellement. C'est de l'escalade euh, mixte avec euh, de la glace qui est plâtrée, c'est quelque chose de très pur, qui est très, très propre. J'espère qu'elle est étanche la caméra. Ah Martial Bien ouais. J'ai vu que vous avez mis quelques friennes dans ces fissures gelées. Oui. En êtes-vous content Super content. Il ne faut pas les mettre dans les, dans les fissures qui sont trop gelées. Si vous mettez les friennes dans des fissures trop gelées, il se peut qu'ils ne tiennent pas. Alors l'arme absolue, ce sont les câblés. Et bien sûr, les excentriques. Ok, Mimouze Martial Dumas Oui. Ouais. Alors, êtes-vous fier de votre relais Monstre fier. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un comme ça. J'en avais jamais fait un comme ça. Pour dire. Voilà. Magnifique, hein Donc là, nous avons ce qu'on appelle un excentrique. Hein Et là, ce qu'on appelle un autre. La classe, hein You know better. Just like every good salesman knows that... Comme vous voulez This is a dream. Tu veux que je te dise où il est le bon ou pas Allez. Allez Martial, t'es proche de la chute. Allez Martial, là c'est la reculée là. Ouais, normalement là il va tomber là. Maintenant. N'empêche, tu vois, regarde là, c'est là plutôt là où il est Martial. Si les mottes elles avaient pas été gelées, hein Martial le Reta Easy. Easy fils. Regarde. Il est où le relais c'est où les split là dans la belle dalle là. Where the bolt for the billet <rire> Why there is no bolt <rire> Why there is no bolt in Ben Nevis You don't need a knife. Here we go. It's just the British ethics. We've, we hang on to it very, very daily. Um, just to keep the mountains clear of, of the bolts. And so a lot of the climbs are, are easy. You know, you can protect them with natural gear. So why put bolts in You know, just to, to bring the mountain down to your level. It's always a, it's always a good challenge. C'est un pays où il y a beaucoup d'eau. Les montagnes qu'on a en Écosse, elles sont en proximité de la mer, donc elles subissent directement les dépressions très humides. C'est des conditions qui sont assez difficiles, même si les montagnes ne sont pas très hautes et si les voies ne sont pas très hautes, l'escalade est exigeante par les conditions météo par le fait qu'on doit se protéger euh, sur coinceur avec des fissures qui sont remplies de glace donc les endroits pour euh, placer les protections ne sont pas évidents à trouver donc c'est une escalade qui est quand même complète et, euh, et exigeante Ernie Allen. I'm sold a f*** 
a well-developed body. So this is true. Yeah, unfortunately, the, uh, the weather forecast wasn't wasn't right. The forecast was to uh, to be freezing at 800 meters today, uh, and some snow showers. <laughs> Everything's looking and looking what we call black. Yeah, we need uh, for the Scottish conditions. It needs to be have that bit of snow on it. So I think today, uh, just to get you get you out and about, yeah, show you some views. I think we'll go to the sea and do some bouldering. Cool. Yeah. Il tombe à peu près 2 mm de pluie à l'heure. On espère que les 100 km heure de vent qui doivent souffler en bord de mer permettront de sécher les blocs assez vite. Au cas où la pluie cesse plus d'une heure. For me, in, in climbing, it's, it's always you have a project, and as soon you, you reach it, you, you have done it, it goes on. So the last thing I have done is this three north faces very fast. This, this is still quite present in my head, but I have done also other things in my past. So speed climbing like this, for me, it's over, because it's very dangerous, but I learned a lot and it was my challenge, but now I can go further with these skills I learned on this speed climbing. I can go fast on unknown terrain and now I can go the next step. I can go to, to Himalaya and try some routes really fast and that's what I'm looking for. On a essayé d'occuper les journées un peu quand même en essayant de, disons, de grimper quoi, parce que bon, quand même se fatiguer un peu les bras, donc on est allé faire du bloc au bord de la mer, là c'était super sympa. Top, top. C'est top. C'est top. top. Après on est allé dans une cave là, faire du dry tooling, une espèce de plafond où, où ils ont toléré de mettre quelques spits pour s'assurer. Et puis on est allé dans un frigidaire, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de, de frigo géant avec de la glace. Et 
Hier on a fait de la cave, aujourd'hui on fait du frigo, demain on va faire du grenier. And then hopefully tomorrow the uh, the weather's going to return to uh, a proper Scottish winter, and we're going to get the last four or five days of uh, proper gnarl. Hopefully, fingers crossed. in Scotland is, is pretty unique. Well, you've got classic gullies here, couars, you've got lots of mixed climbing, often you've got very bad weather, um, so it's pretty hard climbing. It's cold, it's often windy. Bienvenue sur Petzel TV, la TV des, des sports extrêmes. Nous sommes road trip au Mexique, comme vous voulez le voir. Il y a pas mal de swell aujourd'hui. On voit un peu l'écume là. On est au line-up. Vous me dites s'il y a un gros truc qui tombe Ouais. Oui Faut nous voir que t'es la caméra. Mais j'en avais déjà. Alors qu'est-ce que vous allez faire la martiale hein On va aller faire le dièdre de la mort. Ah. Oh, je te trance là T'as le problème c'est que je peux même pas aller mettre des points quoi ah, et Surtout quand il y a de la neige comme ça là, c'est que non tu pourrais mettre des freins tout long Ah mais là pour les freins ça serait parfait Bah ben, c'est toi qui vois, je te dis moi d'où je je peux t'envoyer un brin de corde Et après tu peux te mettre sur la corde récupérer tes points Et on peut redescendre en rappel sur mon bloc Après si tu veux continuer bah ben... Sinon après faut sortir au sommet <rire> Mais mais il a coincé sa pioche, il en a cassé une autre <rire> Elle n'a qu'à faire rappel sur ton ami. <rire> Je crois qu'il y a un piolet à demeure maintenant dans la longueur Mais là elle est coincée, mais coincée, tu es coincée Il hein. ah, faut dévisser <rire> Voilà Tu l'as vu Ouais Joli Voilà, je crois que je vais m'arrêter là en fait. Hein. Parce que là, la suite, là. Est-ce que tu veux revenir vers nous que je t'envoie un brin de corde, fils Ouais, je vais faire ça. Alors attends. Ok. Unbelievable. Ouais, tu vois, on peut pas rester. <rire> Ça c'est fait C'est un peu la réponse dans ce diède là. Là tu t'es mouillé par dedans parce que dans les longueurs tu transpires, t'es mouillé par dehors parce que ça tombe sur la gueule toute la journée. Scottis. C'est cool hein C'est vraiment cool. Ah oh, ben voilà, tiens, tu vois. Du coup voilà, là c'est un, un bel ah. échec. Mais on a des belles images, hein. on tient le scoop là. That was amazing So much snow, it's lovely. It's so much nicer than rain. <laughs> yeah? <laughs> This is like sort of a dry rain, we call it. What, Nessie? Uh, yeah. Uh, after a few whiskies, definitely. You see yeah. Nessie. Oh, I. <laughs> <laughs> Ces dernières années, avec les, les progrès euh, qui ont été faits en matière de mix, 
notamment sur les piolets, les crampons, la pratique du dry tooling, c'est vrai que le niveau a tendance à augmenter et finalement ils s'aperçoivent qu'ici il bah, y a un nouveau terrain de jeu qui est en train de s'offrir à eux parce qu'il y a des lignes qu'ils n'avaient pas regardées jusqu'à maintenant et même encore aujourd'hui ils arrivent à ouvrir des trucs justement grâce à ce niveau technique qui est en train de pousser vers le haut dans cette évolution du, du mixte moderne quoi. Ou finalement c'est peut-être pour ça aussi qu'on est là et que bah, la pratique finalement on voit qu'elle qu peut évoluer encore et qu'il y, y a encore du potentiel quoi. Et en face de nous là il y a Ouli et Ayash là, qui sont en train d'essayer de euh, Secret. C'est une voix de, de Andy, là, notre copain euh, qui est avec nous, là, qui a ouvert ça je crois l'année dernière et puis qui n'a pas été encore euh, trop répété je crois. D'ici c'est impressionnant, ouais. Belle fissure, bien raide. Puis bon l'endroit un peu austère. Quoi. Nickel quoi, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. <rire> a line that I'd never even been climbed in somewhere before. You know, you don't know where you're going. You know, you don't know what's going to come ahead. For sure, it's only a short climb compared to what you guys have climbed abroad. But it's, um, no, it meant a lot to me. It's, it's a good line. So hopefully you guys have, have discovered that as well. Le grimpe, c'est pas très dur, c'est glissant, mais le problème c'est la protection. Il a toujours un peu petit peu de glace dans les fissures. Aussi les stoppers, ça, ça glisse, il doit faire vraiment grave. Que tu prends une chute et ça tient pas, c'est pas bon. Hein. Mais je pas tomber. You're watching me, yeah? Vas-y, cool, là, si, si tu dois tomber, faut pas, là. Faut te mettre au snark, Yuli, hein, sert à rien. Very impressive. It was good to get such a world-class climber coming over to Scotland and, and repeating some of these routes. Yeah, it's made me think a lot now. You know, it's the way he went up it so fast. You know, not, I don't think he found it that difficult, but it was more the, the place and the protection uh, on the way up. I think he probably climbed it in 30 minutes or less and put three pieces of gear in the whole route. Where are you here? Ah, the secret. And here is how legends are made. Knights wear different armour today. They have lighter swords in hand, yet still so effective. Their quest has certainly changed, but remains noble. They are no longer assaulting fortresses, but insurmountable walls. They aren't slaying dragons, but facing something much more intimidating, their own fears.
shooting straight, straight from the hip. Hey, hey. Le petit voilà. mot de la fin, il est pour qui le mot de la fin hey. L'Écosse, ah, hein. il fait toujours beau. C'est qui a dit qu'il faisait pas beau en Écosse hein Grand beau, belle neige, la belle oui. escalade. C'est là qu'on reconnaît les ouais. ouais.